friends today we will do fifth chapter from our ncert book of class 10 mathematics chapter number 5 and this chapter is arithmetic progression ap the chapter name is ap ap means arithmetic progression अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है जैसे हम कोई एग्जाम्पल के लिए सीक्वेंस लिखते हैं ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी अब टू सो फर्स्ट रम हमने ए लिखी है फिर ए प्लस डी इसमें डी एड कर देते हैं फिर ए प्लस टू डी फिर ए प्लस थ्री डी और इस तरह से ये डी तक एड होता जा रहा है यहां पर डी एड होता जाएगा एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिखते हैं टू थ्री एड करते हैं तो फाइव थ्री एड करते हैं तो एट थ्री एड करते हैं तो इलेवन इस तरह से सीरीज चलेगी टू फाइव एट इलेवन ये हमारी एपी सीरीज बन जाती है This is an AP. First term two है, तीन का इसमें डिफरेंस है एक और एग्जाम्पल लेते हैं या इसी में लिखना हो तो ए टू है और डी फाइव माइनस टू थ्री है एट माइनस फाइव थ्री इलेवन माइनस एट थ्री तो AP क्या होती है एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें कंजक्टिव ट्रम का डिफरेंस सेम होता है जैसे कंजक्टिव ट्रम है इनका डिफरेंस थ्री है ये भी कंजक्टिव टर्म्स हैं इनका डिफरेंस थ्री है तो एपी वो होती है जहां कंजक्टिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो सेम होता है नेक्स्ट जैसे हम इसी में लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं हम एपी का स्कूल मैंने लिखा सेवन सेवन प्लस फोर इलेवन इलेवन प्लस फोर फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस फोर नाइनटीन सो आप देख पा रहे हो कि ये भी एपी बन रही है फर्स्ट रूम सेवन है फिर फोर एड किया फिर फोर एड किया फिर फोर एड किया इस तरह से अगर फोर एड करते जाएं, तो इस तरह से ये सीरीज हमारी एपी सीरीज बन रही है इसकी फर्स्ट रूम सेवन है और फोर फोर का इसमें डिफरेंस जो है वो एड होता जा रहा है तो दिस सीरीज भी एपी है एपी वो होती है जहां कंजक्टिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो सेम होता है ओके अब हम इस पर बेस्ड एक्सरसाइज हमारी 5.1 पॉइंट वन फ्रॉम एन सी आर टी स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज फाइव पॉइंट वन फ्रॉम एन सी आर टी विल स्टार्ट एक्सरसाइज फाइव पॉइंट वन फ्रॉम आवर एन सी आर टी बुक एक्सरसाइज फाइव पॉइंट वन फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज फाइव पॉइंट वन इज The taxi fare after each kilometer, when the fare is rupees fifteen for first kilometer and rupees eight for each additional kilometer, पहले fifteen rupees आपका rent है, the fare लगता है sorry, fifteen rupees fare है first first kilometer का, पहले एक kilometer का किराया पंद्रह रुपए है, और फिर आठ रुपए बढ़ जाता है. The taxi fare after each kilometer when the fare is rupees fifteen for first kilometer and rupees eight for each additional kilometer means fifteen plus eight हो जाएगा fifteen plus two times eight हो जाएगा अगर इस तरह से चलते हैं कोमा लगाएंगे fifteen plus three times eight हो जाएगा तो हमें बताना है कि ये सीक्वेंस क्या बन रही है fifteen हो गया 15 प्लस एट ट्वेंटी थ्री हो जाएगा यहाँ पर और अगर हम 23 में थ्री को ऐड करते हैं तो 31 हो जाएगा और यहाँ पर 39 हो जाएगा तो हमें ये बताना है कि ये सीक्वेंस एक एपी बन रही है या नहीं बन रही हमें बताना है ये सीक्वेंस एक एपी बन रही है या नहीं बन रही कंसेप्टिव ट्रम का डिफरेंस सेम आ रहा है देखिए दिस माइनस दिस एट आ रहा है दिस माइनस दिस एट आ रहा है This minus this eight आ रहा है। Consecutive term का difference अगर eight आ रहा है, तो ये sequence A P बन जाती है, तो ये sequence A P है। Yes, it is an A P. Next question इसी में हम देखेंगे। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes one by four of the air remaining in the cylinder at a time। Second part में हमें ये दिया गया है। कि एक सिलेंडर में जो एयर प्रेजेंट है 
वैक्यूम के द्वारा वन को निकाल दी जाती है तो क्या वो एपी बनेगी इसी का हम सेकंड पार्ट अगर देखें सेकंड पार्ट में हमें दिया है लेट इनिशियल अमाउंट ऑफ एयर या इनिशियल क्वांटिटी लिख सकते हैं आप लेट इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एयर शुरू में जो उसमें एयर थी वो एक्स थी जो भी यूनिट यूज करें वैक्यूम के द्वारा वन फोर्थ निकाल दी गई तो एक्स में से एक्स बाय फोर यहां पर लिखेंगे एक्स बाय फोर रिड्यू हो जाती है तो एक्स माइनस एक्स बाय फोर थ्री एक्स बाय फोर ये फर्स्ट ट्रम है ये सेकंड ट्रम है पहले दो ट्रम से हम नहीं बता पाएंगे कि एपी है या नहीं फिर हम थर्ड ट्रम पे जाते हैं अब थ्री एक्स बाय फोर का वन बाय फोर अगर कम करते हैं तो वो आ रहा है थ्री एक्स बाय सिक्सटीन अब ये माइनस करेंगे थ्री एक्स बाय फोर में से थ्री एक्स बाय सिक्सटीन तो सिक्सटीन एल्सियम आ जाएगा इसमें फिर ये बन गया फोर फोर जर तो फोर थ्री जर ट्वेल्व एक्स माइनस दिस इज थ्री एक्स तो ये बच रहा है नाइन एक्स बाय सिक्सटीन ये शुरू में थी ये फिर थी ये फिर थी हम इसे यहां लिख रहे हैं जो भी बच्चा हमारे पास शुरू में x थी फिर 3x एक्स बाय सिक्सटीन थी फिर 9x एक्स बाय सिक्सटीन रह गई सो हो हमें ये बताना है कि ये AP है या नहीं तो आप ये माइनस ये और ये माइनस ये करेंगे सेम नहीं आएगा ए टू माइनस ए वन थ्री एक्स बाय सिक्सटीन माइनस एक्स एंड ए थ्री माइनस ए टू नाइन एक्स बाय सिक्सटीन माइनस थ्री एक्स बाय सिक्सटीन अगर हम इसे माइनस करके देखते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि ये एक्सिंग लेके देखें आप ये डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा तो आप लिखेंगे ए टू माइनस ए वन नॉट इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू सो इट इज नॉट एन ए पी ये एक ए पी नहीं है ये हमारी एक ए पी नहीं बन रही क्योंकि कंसेप्टिव ट्रम का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा दोबारा सुनिए शुरू में एयर एक्स प्रेजेंट थी वैक्यूम से वन फोर्थ निकाला तो एक्स का वन फोर्थ एक्स बाय फोर एक्स में से एक्स बाय फोर माइनस पर इतनी एयर रह गई अब इसका वन फोर थ्री एक्स बाय फोर का वन फोर थ्री एक्स बाय सिक्सटीन 3x एक्स बाय फोर में से 3x एक्स बाई सिक्सटीन हमने माइनस किया तो एलसीएम हमारा आ जाता है 16, तो 4 पे गया 4, 4, 3 जा ट्वेल्व एक्स माइनस थ्री एक्स दिस इज नाइन एक्स बाय सिक्सटीन तो ये पहले ट्रम ये थी दूसरी ट्रम ये है तीसरी ट्रम ये है हमने ट्रम को ऐसे लिख दिया x, 3x एक्स बाई सिक्सटीन नाइन एक्स बाई सिक्सटीन सौ अब हमें ये बताना है कि ये सीक्वेंस ए पी बन रही है या नहीं बन रही तो ये माइनस ये करें और ये माइनस ये करें ये इक्वल नहीं आएगा अगर इक्वल आता है तो एपी है इक्वल नहीं आता तो एपी नहीं है तो जवाब है दिस सीरीज इज नॉट एन एपी सीरीज यस नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम हमें बस ये बताना था कि ये एपी है या नहीं सेकेंड क्वेश्चन पे आएंगे फाइन फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी फर्स्ट टर्म पता है कॉमन डिफरेंस पता है अगर ए टेन इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म This is first term. D, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं डी भी टेन हो जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं कॉमन डिफरेंस ए हमें पता है डी हमें पता है राइट फर्स्ट फोर ट्रम जब आपको ए और डी पता है हमें पहली चार ट्रम निकालनी है तो हम लिखेंगे इसकी फर्स्ट फोर ट्रम्स ए फिर ए प्लस थ्री फिर ए प्लस टू डी फिर ए प्लस थ्री डी हमें सिर्फ पहली चार ट्रम लिखती है तो पहली ट्रम ए फिर ए प्लस थ्री तो ए तो हुआ टेन कोमा टेन प्लस टेन कोमा टेन प्लस टू इंटू टेन कोमा टेन प्लस थ्री इंटू टेन तो ये बचता है टेन ट्वेंटी थर्टी और फोर्टी अगर एक एपी की पहली ट्रम 10 हो फर्स्ट ट्रम इज 10, कॉमन डिफरेंस इज आल्सो 10, तो वो एपी बना के दिखाई तो पहले 10 लिख के 10 दस ऐड करते जाएंगे तो इस तरह से हमारी एपी बन जाती है इसी का और एग्जाम्पल लिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट ट्रम एंड कॉमन डिफरेंस 
थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में एक एपी लिखी है थ्री फिर वन फिर माइनस वन फिर माइनस थ्री एंड सो क्वेश्चन इज दैट राइट फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थ्री फर्स्ट टर्म थ्री है एंड कॉमन डिफरेंस इज वन माइनस थ्री माइनस टू फर्स्ट टर्म थ्री लिख दी कॉमन डिफरेंस वन माइनस थ्री करें तो वो माइनस टू आ जाता है तो बस आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ही बताना है ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड था जिसमें आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलिंग आर ए पी इफ दे फॉर्म ए पी फाइन द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट थ्री फोर टर्म फोर्थ क्वेश्चन हमारी बुक के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें बताना है एपी है या नहीं अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस निकाली और नेक्स्ट थ्री टर्म्स और लिखिए क्वेश्चन से लिखना है जैसे टू फोर एट सिक्सटी फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट टू फोर सिक्स एटीन सो वन टू फोर टू फोर एट सिक्सटीन टू फोर दिस इज एट एंड दिस इज टू फोर एट एंड सिक्सटीन We have to tell whether this is an AP or not. हमें बताना है ये AP है या नहीं अगर AP है common difference भी निकालना है और next term भी लिखनी है तो first of all आप देखिए ए टू माइनस ए वन फोर माइनस टू टू आया ए थ्री माइनस ए टू एट माइनस फोर करेंगे तो फोर आएगा आप देखिए डिफरेंस सीन नहीं आ रहा यहां पर टू का डिफरेंस है यहां पर फोर का डिफरेंस है सो दिस इज नॉट एन एपी दिस इज नॉट एन एपी यह एपी नहीं है हम क्वेश्चन को आगे नहीं करेंगे अगर एपी हो तो कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेंगे और इसमें एपी हो तो कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेंगे अगर एपी हो तो हम कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेंगे इसमें कि ये माइनस ही कितना आ रहा है कंसेप्टिव स्कीम आ रहा है और नेक्स्ट टर्म भी लिखेंगे अब ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं जहां ए बी हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं यहां पर है फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट दिस इज फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट इज टू फाइव बाई टू देन थ्री देन सेवन बाई टू आपको बताना है कि ये ए पी है कि नहीं टू फाइव बाई टू थ्री सेवन बाई टू देखिए दिखने से पता चलता है कि ए पी है दो फिर ढाई फिर तीन फिर साढ़े तीन इस तरह से कुछ चल रहा है तो आप लिखेंगे यहां पर फाइव बाई टू माइनस टू अगर इसके एलसीम लेते हैं तो टू एलसीम आया टू एलसीम लेके फाइव माइनस फोर वन बाई टू अगर हम करते हैं थ्री माइनस फाइव बाई टू तो टू एलसीम लेके सिक्स माइनस फाइव टू ये भी वन बाई टू का है ठीक है जी हम देख पा रहे हैं कि ए टू माइनस ए वन ए टू माइनस ए वन भी वन बाई टू था और ए थ्री माइनस ए टू भी वन बाई टू ये करेंगे तो ये भी वन बाई टू आएगा तो यस इट इज एन यस इट इज एन ए पी हाँ यह है एक ए पी सिंपल सा है फाइव बाई टू में से टू माइनस के वन बाई टू थ्री में से फाइव बाई टू ठाई कह दो अगर हम इसे एड करते हैं तो फाइव आ रहा है हमारी जो नेक्स्ट टर्म आ रही है वो है फोर नाइन बाई टू फोर एंड हाफ एंड फाइव तो नेक्स्ट थ्री टर्म जो लिखनी थी वो इस तरह से हम इसकी लिख सकते हैं नेक्स्ट थ्री टर्म्स नेक्स्ट दिस इज आवर एक्सरसाइज नंबर फाइव पॉइंट वन अगर बात करें फाइव पॉइंट टू की तो वहां एपी के बारे में कुछ टॉपिक आ जाएगा हमारा नेक्स्ट हम करेंगे फाइव पॉइंट वन हमारी इंट्रोडक्शन है नेक्स्ट हम 5.2 करते हैं इसी में इसी में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 पॉइंट टू ए पी ऐसी होती है ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी सॉ 
यहां एन एच ट्रम का जो फार्मूला है वो ए प्लस एन माइनस वन डी है यहां जो एन एच ट्रम का फॉर्मूला है वो ए प्लस एन माइनस वन डी है जो नेक्स्ट क्वेश्चन करनी है हमें हमें ये एन एच ट्रम के फॉर्मूले के हिसाब से करनी है फर्स्ट ट्रम ए हो कॉमन डिफरेंस डी हो ये एन एच ट्रम है सपोज आपको निकालनी है टेंथ ट्रम अगर दसवीं ट्रम निकालनी है तो ए प्लस दस माइनस वन डी यानी कि ए प्लस नाइन डी सपोज ट्वेंटी फिफ्थ ट्रम निकालनी है अगर हम चाहते हैं पच्चीसवीं ट्रम निकालना तो ये बनेगी ए प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस वन डी यानी कि ए प्लस ट्वेंटी फोर डी हम यहां से किसी भी प्रकार से कोई भी ट्रम निकाल सकते हैं दसवीं ट्रम ए प्लस नाइन डी पच्चीसवीं ट्रम ए प्लस ट्वेंटी फोर डी इस तरह से हम किसी भी प्रकार से इसकी कोई भी ट्रम निकाल सकेंगे ये फॉर्मूला है जनरल ट्रम का जनरल ट्रम मीन्स एन एच ट्रम के लिए फॉर्मूला है जैसे आपको एक एपी पूरी एक्सपेंड नहीं करनी सीधी पचासवीं ट्रम सीधी साठवीं ट्रम निकालनी हो तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे ये ए प्लस एन माइनस वन डी एन एच ट्रम का फॉर्मूला है या जनरल ट्रम का फॉर्मूला इसे कह सकते हैं इस पर बेस्ड एक्सरसाइज हमारी फाइव पॉइंट टू है फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग लाइन्स का फॉलोइंग टेबल की वन दैट ए फर्स्ट ट्रम डी कॉमन डिफरेंस एन एन एच ट्रम को के पी तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर ए तो सेवन है फर्स्ट ट्रम तो सेवन है डी कॉमन डिफरेंस यहां पर थ्री है कॉमन डिफरेंस थ्री है एन एट है एन आठ है और एन एच ट्रम निकालनी है इन चार में से हमें तीन चीज दे रखी है एक निकालनी होगी पूरी टेबल में हम देख पा रहे हैं हर एक क्वेश्चन में एक दो तीन चारों में से तीन बातें दे रखी है चौथी बात निकालनी है तो सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना है हमें जो एन एच ट्रम का फार्मूला है वो ए प्लस एन माइनस वन डी है एन एच ट्रम कैसे एन एच ट्रम फाइंड आउट करनी है इस बार तो ए तो है सेवन प्लस एन है एट और डी है थ्री तो आंसर आया सेवन प्लस एट माइनस वन सेवन सेवन थ्री सर ट्वेंटी वन तो हमारा आंसर आ जाता है ट्वेंटी एट हमने फर्स्ट पार्ट किया है ये दिस इज फर्स्ट पार्ट एन एच ट्रम निकालने की हमें कोई तीन बातें दे रखी होंगी तो बाकी चौथी बात अगर बात निकालनी है ए दे रखे डी दे रखे एन दे रखे एन निकल जाएगा ए एन दे रखा हो डी दे रखा हो ए दे रखा हो एन निकल जाएगा मीन्स ये रिलेशन है इसमें चार चीजें यूज हो रही है ए एन ए एन और डी पूरे पार्ट्स में चारों में से तीन बातें दे रखी है एक बात हमें निकालनी होगी इसका एक पार्ट और देखते हैं हम इसी तरह का इसी फॉर्मूले पर बेस्ड दिस इज द फॉर्मूला फॉर एन एच ट्रम ऑफ एपी एपी की एन एच ट्रम का जो फॉर्मूला है उस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जैसे हम करते हैं इसी का पार्ट नंबर फोर फोर्थ पार्ट में देखते हैं फोर्थ पार्ट में हमें क्या क्या दिया है फोर्थ पार्ट में ए दिया है फर्स्ट ट्रम माइनस एटीन पॉइंट नाइन ए हो गया उसके बाद D है 2.5, D है 2.5, उसके बाद N हमें नहीं पता तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और एन एच ट्रम फिर देनी होगी इसे और वो एन एच ट्रम है हमारे पास 3.6, पॉइंट सिक्स दिस इज थ्री पॉइंट सिक्स आई वेरीफाई द स्टेटमेंट दिस इज माइनस एटीन पॉइंट नाइन दिस इज टू पॉइंट फाइव दिस इज प्लान एंड दिस इज थ्री पॉइंट सिक्स इस फॉर्मूले में आप ए एन की जगह ये बुट करेंगे ए की जगह ये बुक करेंगे डी की जगह ये रखेंगे एन निकल आएगा पर तो हम यहां वैल्यू रख रहे हैं दिस इज फॉर्मूला फॉर एन एच ट्रम ए प्लस एन माइनस वन डी एन एन एच ट्रम तो हमारी कहां है एन एच ट्रम थ्री पॉइंट सिक्स ये थ्री पॉइंट सिक्स ए हमारा है माइनस एटीन पॉइंट नाइन ये ए हुआ प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है एन एज इट इज रहेगा और डी टू पॉइंट फाइव अब एन से बड़ा करीब से चले तो पहले ये प्लस होगा इधर आके थ्री पॉइंट सिक्स प्लस एटीन पॉइंट नाइन इज इक्वल टू एन माइनस वन इन टू टू पॉइंट फाइव इसे हम ऐड कर देते हैं यहां पर थ्री पॉइंट सिक्स और एटीन पॉइंट नाइन इस तरह से ऐड करेंगे अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के नाइन सिक्स फिफ्टीन फिर एट और ये ट्वेल्व हो जाएगा और फिर ये दिस इज ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव This is 22.5 और ये 2.5 डिवाइड हो जाएगा यहां पर और ये n माइनस दोनों में एक के बाद पॉइंट आप कट कर सकते हैं सीधा इसे 
दोनों में एक के बाद पॉइंट या सीधा पॉइंट कैंसिल करके आप 9 लिख सकते हैं 9 इक्वल टू n माइनस वन सो एन की जो हमारी वैल्यू आती है वो टेन आती है दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन एन इज इक्वल टू टेन दिस इज नेक्स्ट इसमें कर लेते हैं तो ये जो एक्सरसाइज बेस्ड है वो एन एफ के फॉर्मूले पर हमारी बेस्ड रहेगी दिस इज एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एन एच नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई थर्टीएथ ट्रम हमें इसकी थर्टीएथ ट्रम बतानी है सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड थर्टीएथ ट्रम हमें तीसरी ट्रम बतानी है 10 7 4 सो 10 7 4 नाउ नो डाउट दिस इज एन एटी फर्स्ट ट्रम 10 सेवन माइनस टेन माइनस थ्री आप देख रहे हैं घटती जा रही दस सात चार तो इसका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है यहां ए टेन है डी ई है और हमें फाइंड आउट करना है थर्टी एथ ट्रम वी हैव टू फाइंड थर्टी एथ ट्रम थर्टी एथ ट्रम याद कीजिए एन एथ ट्रम है ए प्लस एन माइनस वन डी सो जो थर्टी एथ ट्रम होनी चाहिए वो ए तो टेन रख दिया एन थर्टी रख दिया और d माइनस थ्री तो हम आंसर निकालते हैं इसका 10 प्लस दिस इज ट्वेंटी नाइन इंटू माइनस थ्री इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारी थर्टी एक्स्ट्रम आ जाती है इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं दिस इज 10 और ये माइनस आएगा दिस इज थ्री नाइन सर ट्वेंटी सेवन सेवन आ गया यहाँ पर और थ्री टू जै सिक्स एट तो माइनस सेवनटी सेवन अगर देखें कोई मल्टीपल चॉइस है सी ऑप्शन में माइनस सेवनटी सेवन दे रखे तो सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का सी आंसर हमारा आ जाता है ओके सिमिलरली क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इन द फॉलोइंग एफ बी फाइंड मिसिंग ट्रम मिसिंग ट्रम मीन्स थर्ड क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन में हमें इस तरह से कुछ मिसिंग ट्रम निकालनी है क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट पार्ट थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इज टू देन दिस इज मिसिंग ट्रम and then this is 26 to something missing term then this is 26 we have to find missing term aap dekh sakte hain pehle term do hai teesre term 26 hai dusri nahi pata waise bhi aap kya laga sakte hain do 26 ke beech mein kya aayega ek hi ban jayega kya hum is tarah se chalte hain a to hai 2 aur third term hai 26 pehle term do hai dusri term nahi pata teesri term 26 hai to teesri term ka formula yaad kijiye तीसरी ट्रम होती है a प्लस टू डी और ट्वेंटी सिक्स है a इसमें टू पुट किया टू प्लस टू डी ट्वेंटी सिक्स तो टू डी ट्वेंटी फोर तो डी ट्वेल्व आ जाएगा डी ट्वेल्व का मतलब है जो